ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദേവി സ്റ്റിച്ചിക്കോടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണല്ലോ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് പോഷൻ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ മസാലയും സോസും എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവാള വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വേണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് മതി പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയില്ലേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് പോരാ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചുമന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കും എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സോയാ സോസ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഈ സോസിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വ
പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താലും മതി അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച് അല്ലേ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് അപ്പം അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡിയായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറിൽ എള്ളു കൂടി വിതറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്